Welcome back. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you today? How do you feel? How are you? They're fine, teacher. On Good you. Evening, teacher. Are you ready for your English class? Yes, ready. All right. Yes, we're ready. Perfect. How do you feel today? Fine. Very good. Are you happy? Yes. Yes, very happy. Excellent. I like that. I like that. Me too. I feel very good. I had a very nice day. All day was very nice for me. Um, I went jogging as well. So life is beautiful. Okay. All right. Who can tell me <laughs> who can tell me what information do you remember about yesterday's class? What information do you remember about yesterday's class? What vocabulary? What present continuous. Correct. Present continuous. Um can yeah, you give mm -hmm. ing uh, to verb very good. Yes. The B verb plus the ING. For example, I am learning English. Repeat. I am learning English. I am, I am learning, I am learning English. English. Okay. I want everybody to give me one example. Uh, Dora, give me an example. Are you wearing shoes? Very good. Are you wearing shoes? Select somebody, Dora. Um, are they wearing wearing gloves? No, no. Select another student. Select another student. Elija otro alumno. Ah, okay. Um. Eneida Patricia. Eneida Patricia. Give me one example, please. Uh, my mom cooking dinner. My mom cooking dinner. Mm. ¿Qué le faltó a esa? My mom cooking dinner. ¿Qué le faltó? ¿Qué me puede ayudar? My mom is cooking, cooking dinner. Very good. My mom is yes. cooking dinner. Yes. All right. Thank you, Aneda. Select somebody, Aneda. Um, Solo diga el nombre. Uh, uh, Ana Guerra. Ana Guerra. Okay. <laughs> right. <laughs> I am speaking English. Perfect. I, <laughs> yeah, I am speaking English. Very important. Select somebody, Ana. Um, Eugenia. Eugenia. Okay. Um, my daughter is watching videos. My daughter is watching videos. Perfect. Select somebody, Eugenia. Uh, let me see. Um, Edwin Atel. Edwin, okay. give me an example. Are you watching movies? Perfect. Are you watching movies? Thank you. Select somebody, Edwin. Uh, Hector. Hector, give me an example. Mm, I'm listening the English class. I am listening to the English class. Perfect. Select somebody, Hector. Uh, let me see. <laughs> Harold Hercules. Hercules, Harold Hercules. 
Give me an example. Hola, 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 hola. Give me an example. Are you are you playing basketball? Perfect. Are you playing basketball? Select somebody. Hercules. Uh, English calculativo. <laughs> oh, thank you. <laughs> Select a student, please. A ver, uh, Glenda Portillo. Glenda Portillo. Give us an example, please. I am writing a book. I am writing a book. Wow. Very good. Me too. I am going to write a book about Mr. Santos' life. Very interesting. You should read it one day. Thank you. <laughs> Select somebody. Glenda Portillo. Dora. Dora. All right, Dora. Go ahead, Dora. Give me an example. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de? Bueno, la que no participa. Usted ya participó. Okay. <laughs> <laughs> ¿Dónde está la otra Dora? ¿Dora? No veo otra Dora yo. Ok. Um, vamos a ver. Glenda Portillo, ¿puede elegir a otra persona, por favor? Delmi. Delmi. Ok, Delmi. Bueno. Are you eating dinner? Are you eating dinner? Well, I, ha dinner. I have my dinner, but I haven't eaten, but I want to eat it. <laughs> Thank you. <laughs> All right, tell me, select somebody. Harold Eduardo. No sé eh, si Harold Eduardo ya participó. Mm. Eh, Diana Trigueros. Diana Trigueros. Give us an example. Are you wearing a t-shirt? Are you wearing a t-shirt? Correct. I am wearing a polo shirt. <laughs> All right. Very good. Another select somebody, Diana. Diana Chavez. Diana Chavez. Give me an example. I am talking right now. I am talking right now. Very good. Um, at this moment, do you have any questions referring to the present continuous or the simple past or WH questions or something that you want uh, Mr. Santos to explain? Michael King? No questions. No it's questions? Clear. Okay. Very good. Perfect. Um, Today, we are going to go ahead and move forward, and we're going to be looking at the present continuous. Now, for the present continuous, we're going to be looking at section 4.12. This is a review, just a review. Please listen and pay attention. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. 
So let's try to make sense of this. R U the verb is wear and we add ing to that that will be wearing a suit. And of course we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is 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 she wearing boots and of course question mark at the end so let's try to make questions now I will give you the subject the verb plus some kind of compliment and you need to write the questions for example I'm gonna give you I mentioned the subject will be you uh, the verb eat and in this case I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the the, the, the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, I'm going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course add the question mark there. So I'm going to give you more and you should um, make these questions as I explain. Right. At this moment I would like After two volunteers. Finished. Two volunteers at this moment please. Huh? What? Oh, Hector. Okay, thank you, Hector. And, and me. who's me? Me, Edwin. Okay, Edwin and Hector. Edwin ask the questions, three questions. Hector respond to the questions. Okay. Let's do it. Okay. Are you are you drinking soda? Mm, no, I am not drinking soda. What are you drinking? Mm, I am drinking water. I am drinking pineapple juice. Do you know what is pineapple juice? Yes. What is pineapple yes, yes. juice in Spanish? Jugo de piña. Jugo de Fresco piña. de piña, that's right. Natural. Thank you. Correct. Ding, ding, ding. Another question. Are you studying English right now? Yes, I am studying English right now. Another question. Are you writing sentences? Mm, yes, I am writing sentences in my notebook. Okay. Una observación. Cuando decimos yes, el ye es, un, es una ye suave. Yes, yes. Yes. Ajá. No, yes, no. Yes, no. Yes, yes. Yes. Es una ye yes. suave. Mm -hmm. Very good. Okay, now okay. Hector ask the question and Etiel respond to the question. Mm, to... Edwin, right? Yes, correct. The same partner. Edwin, uh, are you paying attention to the class? <laughs> yes. Yes, I am. <laughs> okay, good question. Good question. <laughs> uh, <laughs> Edwin, uh, That's a tricky question. Are you... <laughs> uh, are you eating dinner right now? No, I'm not. Mm -hmm. And are you watching to the computer right now? No. Yes, are I you, am. Are you watching the computer or are you looking at the computer? Looking at the computer. That's right. That's right. Okay, teacher, ¿cuál es la diferencia entre looking at and watching 
Okay. The difference is that usamos watching cuando estás como, uh, estás como atentamente así. Like, mm -hmm. like hipnotizado, right? Por eso se llama programa, porque estás programando algo en tu cerebro. It's a program. So, por eso decís watching, right? Es como cuando estás con un, uno de esos que te hacen hipnosis y te dicen cuenta de 10, 9, 8, pa, ya. Right? Ya estás hipnotizado. O sea, te dicen watch, porque estás como atentamente poniendo atención, así como watch TV, watch a video, watch a movie, watch a series, watch videos. Ok, todo eso es watch. En este caso, como no estás solamente watching, estás interactuando, estás tomando apuntes, estás haciendo ejercicios, y estás looking at, looking at the screen. Estás viendo la pantalla. Ok, so watching mm -hmm. es como para movies, videos, series, etc. Pero... Mm -hmm. Looking at, por ejemplo, tú dices, estoy viendo mi Facebook. ¿Qué vas a decir? Watch my Facebook o look at my Facebook. Mm. Look at. Ajá, correct. Looking at. Looking at my Facebook. All right. Pero si ya estás viendo un video, ya vas a decir, I am watching a video on Facebook. I am watching a video on YouTube. I am watching a video on Netflix. Mm -hmm. I'm watching a video on Skillshare. Do you understand? Yeah, I got it. All Thanks. right. Perfect. Awesome. Now, I would like for us to look at the following activity. In this activity, you're going to be looking at these people. This is Beth, Nick, Anita, John, and Bruce. Now, you are going to look at the picture and answer the sentence. Is Bruce wearing a light green jacket? What is the answer? Is Bruce wearing a light green jacket? What is the answer? Yes, he is. Perfect. Yes, yes he is. I will give yes. you five minutes to work in pairs and complete the activity. If you already did it, please help your classmate. If your classmate did it and you did it, awesome. Keep moving forward on section five. Any questions? Any questions? No, Not no teacher. Question. I said, does somebody, anybody, one body, two body, nobody, anybody have any questions? <laughs> <laughs> All right. What is, <laughs> what is the activity? What are you going to do? ¿Quién me puede repetir las instrucciones? ¿Qué vamos a hacer? Hector? Uh, look at the image below mm -hmm. and answer the questions with short answers. Correct. But before that, we are going to uh, take a picture. Everybody say... Oops. Everybody say cheese. 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 <laughs> Okay, one more time. Everybody say cheese. Cheese. All right, good job. Thank you, thank you. Okay, so you will... All right, let's go. You will have five minutes and then we're going to come back and work together. Do you understand? Yes, teacher. Are yes. you ready? Yes, teacher. Yes, teacher. Are, ready. Ready. Are you ready. ready? Are you ready? Are you ready?
We're ready. Okay, I like that. I like that. Yes. Let's go. Let's go, Evelyn. Let's go, Glenda. Let's go, Evelyn. Let's go, Glenda. Cuando decimos jean, ya sabemos que es así, entonces no podía ser azul. Creo que por eso es, no, he is not. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Isn't Anita wearing a yellow skirt? No, she is not. Ok. Él dijo de que si terminábamos, podríamos pasar a la siguiente parte, ¿verdad? Sí, a las cinco, dijo. Uh -huh. Creí que todavía no íbamos a poder hasta después. O sea que hoy vamos a empezar a las cinco. Ah, hoy vamos a empezar a las cinco. Ah, pues pasemos a la siguiente. Uh -huh. Quiero ver. By the end of this class, you will be able to talk about different citizen insulation type songs. Additionally, you will activity and conversation between two people in different type zones. A ver. Ah, pero hay que ver un video. Vocabulary and ah. conversation. What time is the... Mm. Yo diría que entonces esperemos. ¡Ay, es el teacher! ¡Hi! Ok. <laughs> <laughs> Hi, teacher. We are looking the, the lesson number five. Vancouver. San Juan. Brasilia. Sao Paulo. London. Casablanca. <laughs> Cape Town. Warsaw. All right, all right. Is everybody finished? Are you finished? Is everybody finished? Yes, finished. All right. <laughs> <laughs> all right. Estábamos, estábamos viendo con Edwin. Uh -huh. eh, la número cinco, number five. Ah, okay. What section? What section are you on number five? Es time zone. Creo que ah, Times, dice. ok. Eso, ese <risa> tema, guys, ese tema se los recomiendo que lo entiendan mucho. Porque en el mundo de los, del negocio, y especialmente ahora que estamos viviendo en, en, 
online, o sea, todo el trabajo es online. Eh, eso de los time zones es una herramienta muy poderosa. Yo tengo la, la, la dicha de tener amistades en otros países. Tengo amistades en China, Alemania, Italia, eh, Corea del Sur. Eh, ah, Corea. Yeah, yeah. I love Korea. Yeah, me too. It's real <laughs> nice. No, Korea is it's another world. It's another world. This Korea is beautiful. Yeah. Korea is beautiful. The culture is beautiful. So anyway, so eso de los time zones te puede afectar mucho en, en negocio. You know, mm. so es muy importante saber qué horas son en diferentes países. Sí. Por ejemplo, yo tengo clientes que son de Colombia. Y Colombia está una hora atrasada de nosotros. Mm -hmm. Tengo clientes que están en Sacramento. Ellos están dos horas atrasadas de nosotros. Tengo clientes en Florida. Ellos están una hora adelantada de nosotros. Mm -hmm. Right, so eh, es muy importante entender el horario de tu cliente, sí. ¿verdad? Porque o él se acopla a ti o tú te acoplas a él. Pero si te pasas una hora completa, perdiste el negocio, right? So es un buen tema. Continue. Okay. okay. <laughs> Hola, uh -huh. teacher. Ok. Hello, hello. Is everybody finished? Okay, let's check. Number two, is Nick wearing sunglasses? Somebody give me an answer. Somebody, somebody? No, no he's not. No, he's not. All right, the next one, is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Yes, she is. Excellent. Number four, is John wearing blue jeans? No, he is not. No, he's not. The next one, is Anita wearing a yellow skirt? No, she's not. No, she's not. Perfect. Excellent. Oops. Awesome. <laughs> Any that questions? The, the uh, same problem. Yeah, sorry, and, uh, guys. Sorry, guys. Voy a tener que reportar eso. Le voy a tomar un screenshot. Deme chance. Give me a second. Oops. Esta es la 4.14. Ok. Creo que yo le mandé una captura donde me salía mala esta. Y después la volví a poner y me salió buena. Sí, ya, ya la, la voy a reportar sí. con un apoyo técnico para que le quiten ese puntito. Porque todas las demás no llevan solo eso. All right. Sí. Thank you, guys. Lo acabo de, de poner en el, en el grupo de WhatsApp y el compañero que tenía me dice, póngale un punto al final, me dice, y, y con eso da. Y yo así, <laughs> pero un punto no tiene nada que ver, pero bueno. Con eso ya me dio punto. Yeah, sorry, guys, sorry. Pero lo vamos a mejorar. Okay, let's look at the next one, 5.0. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Al finalizar de esta clase, serán capaces de hablar sobre diferentes ciudades y las zonas horarias informa internacionales. Adicionalmente, ustedes practicarán una conversación entre dos personas en diferentes zonas horarias. So, guys, este tema es un tema muy, muy, 
muy importante. ¿Quién me puede decir por qué este tema es muy, muy importante? ¿Quién me puede decir? Alguien que tenga una idea. Porque en diferentes países hay diferentes horarios. Entonces, a veces podemos estar llamando a alguien cuando es de madrugada o, bueno, a una hora no adecuada. That's correct. That's correct. ¿Alguien más quiera agregarle algo? ¿Alguien? ¿Anybody? La que tiene la gran sonrisa. ¿Quiere agregarle algo? <laughs> No. Tal vez de que, por ejemplo, como su trabajo eh, para hacer llamadas y hacer algún tipo de negocio, es bien importante saber cómo acaba el, como decía la compañera, la hora. Mm -hmm. Porque, por ejemplo, con Corea nos llevamos 15 horas allá, por ejemplo, aquí es de noche, allá ya está como amaneciendo, entonces no voy a llamar a, a, a ahorita para allá porque ahorita está como de madrugada entonces no puedo hacer un negocio ahorita lo despertaría uh -huh. e igual en otras partes del mundo verdad uh -huh, uh -huh. Entonces, para correct. los negocios es bien importante that is correct that is correct es muy importante eso All right? en el ámbito cuando ya quieres ser ya el inglés te abre puertas en China el inglés te abre puertas en Alemania el inglés te abre puertas en Colombia, en África. El inglés te abre puertas en todo país del mundo. ¿Por qué? Porque el inglés es un lenguaje internacional. Si tú vas, si un gringo quiere hacer negocio con un chino, ¿en qué, negocio, en qué lenguaje lo van a hacer? ¿En chino o en inglés? Inglés. That's right. Si un alemán quiere hacer un negocio con un gringo, ¿lo van a hacer en alemán o en inglés? En inglés. Si un francés quiere yeah. hacer un negocio con un colombiano, ¿en qué lenguaje lo van a hacer? Inglés. Inglés. Si un chino quiere hacer un negocio con un salvadoreño, ¿en qué lenguaje lo van a hacer? Inglés. Inglés. So, esta herramienta que están aprendiendo ahorita, les, les estoy dando una llave que puede abrir tu ámbito laboral en todo el mundo. Teacher. Easy money. Easy money. Yo paso echado en la maca todo el día. Yeah. Ando café, I need easy money. Comiendo pan dulce. Eh, <laughs> ve. <laughs> y aquí ven, hi, hi, this is Michael King. Hey, hello, hey, this is Michael King. Hi, hey, what's going on? This is Michael King. All day. All right? Y tú lo puedes hacer también. That's Happy right. Is. Tú lo puedes hacer también. Así que pongámosle eh, mucha atención a esto que estamos haciendo. Pongámosle muchas ganas. All right, porque ese carro nuevo que tú quieres, eh, esa casa que quieres comprar, esa vacación que te quieres dar, lo puedes lograr. Y el inglés te lo puede dar. All right. Solo es de ponerle ganas. No hacerlo así como que, oh my God, ese teacher pelón negro. Mal que me cae. Oh, otra vez aquí en esta clase. All right. No sea esa tu actitud, porque si esa es tu actitud, tú mismo te estás eh, poniendo una plataforma de fracaso. Ahí lo tienes que ver como algo, una llave que te va a llevar al próximo nivel. Así lo tienes que ver. Right? Como cuando ves una medalla y tú dices, eso quiero yo. All right. All right. That's right. Ok, so todo empieza. ¿A dónde, ¿A dónde está la mina de oro? Bueno, yo casi no tengo pelo, pero ¿a dónde está la mina de oro? ¿A dónde está la mina de oro? ¿En África? ¿En China? ¿A dónde está la mina de oro? In our head. Aquí. Aquí está la mina de oro, ¿ve? Aquí está la mina de oro. Solo la tienes que manifestar. In your brain. Ahí está. All right. Let's move forward. Any questions? 
No, no questions. No questions. Okay, let's watch the video. Hi everyone, by the end of this class you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City. Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums by looking at the map. Which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Okay. Uh, I would like for you to write five sentences, cinco oraciones. Por ejemplo, obviamente no tiene que estar eh, perfectamente correcto, right? Porque nadie sabe, eh, bueno, en línea sí podemos ver eh, los time zones, right? Por ejemplo, puedes ver qué horas son en Colombia, qué horas son en China, qué horas son en Corea. So, aquí lo vamos a hacer a, a nuestra manera. Por ejemplo, yo te digo a ti. It's, ¿quién me puede decir qué horas son en California ahorita? Six thirty six PM in California right now. Por qué? Porque California está dos horas atrasadas de nosotros. Uh, ¿Quién me puede decir qué horas son en Texas ahorita? It's eight thirty six PM in Texas, in Texas, right now. ¿Por qué? Porque Texas está en nuestro mismo time zone. ¿Quién me puede decir qué horas son en Florida ahorita? It's 9.36 p.m. in Florida right now. Ok. So, básicamente me van a dar cinco oraciones eh, diciéndome la hora que usted piensa que son ahorita en diferentes partes del mundo. Five examples. Y después los van a, lo van a poner acá abajo en el discussion forum. Any questions? Any, any questions? Does somebody have any questions? Nobody? Ok. Vamos a hacer la attendance. Deme un minuto. Give me just one second.
Hola, Dora. Bien seria, ¿eh, Dora? ¿o? Verdad. <risa> <risa> poniendo atención. Bastante. Siempre, ¿verdad? Yo me Siempre. Estoy haciendo las tareas. Eso. <risa> Con Estoy todo menos miedo. En la clase. Buscando a mi papá Google. Ah, no, no usan Google. No, por el horario. Ah, pues sí, no, yo sé, yo sé, yo sé. Pues sí. Excelente. Uh -huh. Sí, a todos, a todos se ven acá, a Harold, se ve Diana, Eneida Patricia, que también viene a ser seria, ¿no? Ya son ríos. Estamos, estamos en un grupo, <ríe> un grupo nomás. Somos varios en este grupo, ¿eh? Estamos en la casa todavía. <ríe> ¿Qué <va? ríe> Se aprovecharon porque es el maestro. All right. Are you ready, ladies and gentlemen? Yes, teacher. All right. The first one is Adriana Eunice. Adriana Eunice. Absent. Okay. Uh, let me have Alison Michelle. Alison Michelle. Absent. Anna Bernarda. Present. Very good. Andrea Beatrice. Andrea Beatrice. Absent. Berta Alicia, absent. Brian Armando, absent. Carlos Rafael, absent. Cesar Azael, Cesar Rafael, Azael, absent. Daniel Edgardo, present teacher, present, present. Daryl Francisco. Present teacher. Diana Melissa. Present teacher. Delmi Roxana. Present teacher. Diana Guadalupe. Present teacher. Dora Mary. Present. Dora Francisca. Absent. Edwin Etiel. Present. Ed El Elisa Mercedes. Absent. Eneida Patricia. Present. Erika Eloisa. Present. Eugenia Asunción. Present teacher. Evelyn Esther. Evelyn Esther. Present teacher. All right. Fátima Carolina. Present teacher. Fernando José. Absent. Francisco Antonio. Absent. Francisco Manahem. Present teacher. Gerson Ronaldo. Absent. Glenda Annette. Glenda, ahí estaba. Present. Yo. All right. Guillermo Ernesto. Guillermo Ernesto. Absent. 
Harold Hercules. Present teacher. And Hector Jose. Present teacher. Excellent. Yes, this is a little bit more. All right. Any questions? All right, let's continue. You will have five minutes, five minutes. Ready, let's go get it. Come back with it and don't forget it. Let's go. Hello. Hello. Híjole, se infiltró el teacher. Sí. Híjole, teacher, nosotros que ya íbamos a empezar a dar cosas ahí privadas y usted se acaba de se meter ahorita en el momento. Uh oh. Tenemos que practicar la conversación, ¿verdad? ¿Qué? Una vez en la Habana, Cuba. Levanta la mano. Ok, ya estoy solo. ¿Cuál, conver la... ¿Cuál, conver hacer... ¿Cuál conversación? ¿La del video? ¿O hacer las oraciones? No, las oraciones. 21 a las 9.48. Una hora. Hay de aquí a La Habana, Cuba. Dicen que Cuba la vida es más sabrosa. Bueno, Cuba. Hay sombreros. Hay cocos. Yo estoy sentido con mi chumbo. Ay, no. It's time to shine. It's time to shine. <laughs> It's, time. It's time to shine. A mm. M. Yes. Permítame que aquí voy a verificar porque yo lo encontré como PM. Lo voy a buscar ahorita porque me parece que sería PM. Okay. China. Okay. Uh -huh. Ya lo tenemos entonces. Sí, las 10, las 10.50 AM tendrían que ser, porque la otra me parece como 23 horas. ¿sí? Sería M. Ok. Uh -huh. Right now y right now. Bueno, y ahí ya podemos completar las oraciones. Sí. Ok. En este caso sería de colocarla, por ejemplo, podríamos hacerlo, está viendo los ejemplos que los compañeros han puesto. Uh -huh. 
ya les digo. Eh, ahí estaba viendo que dices it's nine for 43 pm mm -hmm. in New York right now. Solo es así, ¿verdad? Sí, solo lo que va a cambiar es la ciudad y la hora, ¿verdad? Ajá. Ok. Entonces sería it's eh, 9.40. ¿Verdad? 40. Sí, creo que sí. sí 14. 14. 14 p.m. 14 p.m. <ríe> eh, in Colombia. Uh -huh. Y luego la otra palabrita. Re, no, sé si, no. Right now. Right ah, now. Right now. Ahorita. Okay. Ahorita mismo. Um, teacher. Tenemos al teacher con nosotros. Silencio. <risa> <risa> Entonces sería, si era la otra, creo que eh, tenemos que completar, bueno, pero eso ya es en la otra, creo que es la 4.3, creo, la 5.3, eh, de las horas del reloj, así como la señala, no sé si lo lograron ver ustedes. No, todavía no. Si no sí, yo, yo ya lo vi, pero um, eso, ¿cómo te puedo decir? Creo que hay que ver primero un video para decir esto. De cómo se dice la, la, la hora mm. eh, porque según recuerdo en inglés el pasado cierto tiempo como por ejemplo a veces nosotros decimos ah falta 20 a las 10 uh -huh. eh, ellos lo tienen de otra manera entonces este, en el siguiente video creo que explica cómo se dice eh, el horario en inglés así como uh -huh. nosotros lo decimos lo único que ellos siempre acostumbran a decir, ah, falta un cuarto a, 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 este, a tal hora. O faltan tres cuartos para tal hora. Sí. Uh -huh. Ajá, porque está viendo el ejemplo que dice, it's nine o'clock, two. Eh, bueno, uno, it's nine o'clock. El otro es, it's night in, in, the, in the... Ay, no vi. In the morning. La número tres, it's night... AM, AM, perdón. Ajá, porque va, por ejemplo, eh, para decir y media es half, half pat, creo que así es la pronunciación. Y cuando es este en punto y cuarto es quarter pat. Pero quarter pat. Ajá, quarter pat. O'clock, quarter pat. Y menos mm. de un cuarto, o'clock, quarter two. Creo que así es. Ajá. Algo más o menos. Lo que, yo en, lo que yo me recuerdo. Sí, entonces hay que terminar esa parte para llegar a esa. Así. Uh -huh. Sí, la verdad que sí. Okay. Entonces, si quieres, llenemos esta para luego pasarle al, al teléfono. Sí, okay. yo ahorita estoy en la plataforma colocando la primera, la de Colombia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tendría que ser in, ¿verdad? Sí, sí. in y luego la ciudad. Uh -huh. o el... ¿El, ¿El título que le pusieron? Eh, vocabulario. Uh -huh. 
¿verdad? Eso. Y conversación, conversation. No sé cómo se pronuncia. Oh. En el clase. Uh -huh. Hi, teacher. Hey. Finish. Are y'all finished? Yes. Oh yes, my God, finish. that's so fast. Why you finish so fast? <laughs> All right, we're gonna check right now. Let's go. All right. Who can give me an example, please? Somebody give me an example. Okay, go ahead, Edwin. It's 5 a.m. in China right now. Excellent. Mm -hmm. Three examples. <laughs> Three examples. Uh, okay, siempre yo? Yes. Okay. Uh, it's 2.43 a.m. in London right now. Mm -hmm. It's 3.44 a.m. in Berlin right now. Okay. Excellent. Good job, Edwin. Another, another volunteer? An another volunteer? Me. Okay. Erica? Let me hear your okay. examples. It's 9.14 p.m. in Colombia right now. Yes. It's 3.42 p.m. Mm -hmm. in Madrid right now. Excellent. It's uh, then 5.15 a.m. In China, right now. China. China, pardon. Si, China. China. Okay. Uh -huh. China. Very excellent. Excellent. Thank you, Erica. Another volunteer. Me, teacher. Okay. Yes. El, Eugenia. Uh, yes. It's 11.47 p.m. in Brasilia right now. It's... 11.45 a.m. in Tokyo right now. It's 1.49 p.m. in Melbourne right now. Melbourne, all right, perfect, excellent. So another volunteer, another volunteer? Okay, go ahead. It's nice. 36 p.m. in New York right now. Mm -hmm. It's 12, um, 65 p.m. in Tokyo right now. It's 2, 44, 44 a.m. in Londres right now. It's L Londres or London? Londres? No, London. Oh, Londres. London. Yeah. London. 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 La pronunciación sería London. London. Mm -hmm. Okay. It's 12.45 p.m. in Buenos Aires right now. Mm -hmm. Okay. Perfect. Another volunteer? Me, teacher. Okay. Go ahead. Okay. It's... 2.50 a.m. in London right now. Mm -hmm. It's 9.50 p.m. in New York right now. Mm -hmm. It's 11.50 a.m. in Tokyo right now. It's 8.50 p.m. in El Salvador right now. Perfect. Perfect. Good job. All right. Another volunteer? One Me more teacher. Okay. Go ahead. It's uh, 3.42 uh, p.m. in Madrid right now. Mm -hmm. It's 8.43 mm -hmm. p.m. in Mexico right now. Mm -hmm. It is 
10, 14, a.m. in a, China. A.m. or a.m. 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 Uh-huh. A.m. in China right now. Right now. Right now, no. Right, right, right now. Right now. That's right. Mm -hmm. Okay, very good. Awesome. Another example? Somebody give me another example. Me, teacher. Okay, Daniel. Okay. It's 2.50 a.m. in London right now. It's 9.50 p.m. in New York right now. It's 11.50 a.m. in Tokyo right now. It's 8.50 p.m. in El Salvador right now. All right. Awesome. Perfect. All right, guys. We are going to um, stop right here. It's already time for me to go. Um, remember that tomorrow we don't have classes until Monday we are going to return mm -hmm. on Monday, okay? Now, next week is the last week for module one. So Monday, we are going to continue section five and the, the final exam for next week. Okay. Any questions? No question, teacher. No, teacher, no all is clear. All right. Enjoy okay. the weekend. Good night. 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 Good